خب توی بخش اول من فکر کنم خب صحبت ها خیلی علمی بود شاید بر بعضی از دوستانی که شرکت کردن خیلی ارتباط نتونستم باش برقرار بکنم تو بخش دوم یه خود کاربردی تر ما به این مفهوم وبسه میپردازیم و هم کاربرداش و هم جهتگیریاش و اینا رو بررسی خواهیم کرد میدونیم این چیه؟ یعنی این ایندکس رو برای چی میذاریم اینجا؟ این در حقیقت ورژنینگ نرم افزارهای مختلف رو اینطوری ایندکس میکنیم خب وب هم یه نرم افزار دیگه خودش در حقیقت غیر از اینکه یه مفهومه یه نرم افزار هم هست ایکس یا حالا میجر اون ورژن اصلیه یه نرم افزار منظورمونه یعنی وقتی ایکس تغییر میکنه نرم افزار تغییرات خیلی بنیادی داره میکنه ممکنه مثلا ورژن دو با ورژن یک اصلا کامپتیبل نباشن ایگرگ هم که ماینر یعنی تغییرات کچیکتر در حد اینکه فیچرهایی اضافه میشه یا یه تغییرات جزئی اون ورژن نرم افزار میکنه بعضی وقت هم یه دات زدی اینجا میبینیم که اون برای باگ فیکس هست یعنی یه باگایی که وجود داره فیکس میشه اینجا میبینیم دیدیم دیگه مثلا یه اپلیکیشنی دانلود میکنیم مثلا ورژن 1.2.3 یعنی اولین ورژن اون نرم افزار دو تا فیچر فرزن بهش اضافه شده سه بار باکس فیکس شده خب میدونیم که وب توی چند دقیقه گذشته به طرز شگفت آوری تغییر کرد اصلا به وجود اومد اومد داخل زندگی ما شد تا جایی که الان کل زندگی ما رو گرفته ما هم به عنوان توسعه دنده محصول هم به عنوان کاربر محصول اینو کاملا درک میکنیم هممون دیگه حداقل کاربر محصولات مختلف توی فضای وب هستیم و وب یک که این ایکس یعنی یک اولین ورژن وب از وقتی که اینترنت به وجود اومد و پیدا شد ما بهش میگیم وب یک ولی اینترنت یه خورده قدیمی تر از این زمان به وجود اومد از حوالی سال 1960 این مفهومی که کامپیوترهای مختلف رو به هم دیگه شبکه بکنیم به وجود اومد اجرایی شد یه طرحی موسوم با آرپا توی ایالات متحده اجرا شد هدفش هم هدف های نظامی بود میخواستن کار کرده های نظامی و و دفاعی رو تقویت بکنن سال 1961 چهار تا کامپیوتر تو دو تا ایالت آمریکا به هم متصل شدن و عملا آرپانت رو تشکیل دادن تو دودای دهی هفتاد دوال دهی هفتاد 1970 این حوالی پروتوکول های جدیدی به این داستان اضافه شدن که کامپیوتر های بیشتری میتونستن به این شبکه وصل بشن و این شبکه از مرزای یالات متحده بیرون رفت اواخر در هفتاد بود که شبکه توسعه پیدا کرد شبکه های مختلف بهش وصل شدن و این آرپانت اون شبکه اولیه اون هسته مرکزی بود که شبکه های مختلف بر اون اساس به هم وصل می شدن سال 93 این اصطلاح ورد واید ویب به وجود اومد حالا ما ورژن های مختلف ویب رو یه بار با هم مرور بکنیم ویب یک که از حوالی 1990 تا 2005 هممون توی ویب یک بودیم اون اوائل که هممون با ویب آشنا شدیم خب صفحات استاتیک بودن عملا انگار داشتیم روزنامه مجله میخوندیم همه چیز از نظر فنی روی سرورایی بود که مالا اون سایت هایی که ما بهشون دسترسی پیدا می کردیم سرور هایی که اون پشت بودن همه اطلاعات اونجا بود محتوا از سرور می اومدن عملا و به یکی سی دی این بزرگ بود یعنی کانتنت دلیوری نتورک بزرگ بود که حالا نظر فنی هم علمان هایی که روی صفحه نمایش پیدا می کردن بر اساس یه سری فریم بورک فریم های مختلف و این قطعی داره حالا دیگه جد بلای مختلف بودن در حقیقت حالا اینجا تکنولوژی های مختلفی هم که توی وب یک به کار میرفت و میبینیم که اگه دوست داشتیم بعدا راجع بهشون میتونیم مطالعه بکنیم 
از سال 2006 تا حالا ما توی فضای وب دو داریم زندگی میکنیم فضای یو جی سیه یعنی یوزرها کانتنت جنریت میکنن عملا فضای وب به این سمت رفت که به کاربر فضا بدیم و این از نیاز بازار میومد عملا یعنی از سمت بازار دیگه کسی خوشحال نبود با اینکه فقط بره تو وب یه سایی رو ببینه و بخونه و عملا سوشال ها اینجا شکل گرفتن که همتون هم میشناسین انقلاب تکنیکی بزرگی اتفاق نیفتاده بود بیشتر سمت کاربری بود که داشت تغییر میکرد یه دو تا مفهوم من بهتون بگم یه دونه مفهوم فانکشنال و نان فانکشنال برای این محیط استفاده میکنیم فانکشنال ها اون چیزایی هم که عمل کرد و به ما میدن ولی نان فانکشنال ها عمل کرد نیستن خواسته های مختلفی هستن که وجود دارن مثل امنیت عملا برای اینکه امنیت رو برقرار بکنیم باید یه کارایی انجام بدیم که این تون بخش نان فانکشنال میاد که حالا بیشتر توضیح میدیم راجبش این تقاضا برای چیزایی که نان فانکشنال هن بیشتر از سمت بازار میاد یعنی عملا توی وب تو ما یه انقلابی توی فرم استفاده از وب داشتیم تعاملات شکل گرفت جوامع مجازی شکل گرفت فیسبوک و اینستاگرام اومدن هر کدوم از شما شروع کردیم به تولید کانتنت و به اشتراک گذاشتنش دوستاتون رو پیدا کردیم بعد از مدت ها باشون لینک شدیم میتونستیم کانتنت دوستاتون رو لایک کنین، دیسلایک کنین، راجبش نظر بدین <تصفيق> میتونستین دستبندی بکنین، الان هم هنوز تو همون فضایی ما ما هنوز تو فضایی وب دو داریم زندگی میکنیم تعاملمون عملا با اینترنت بیشتر شد یه جریان اطلاعاتی دو طرفه عملا به وجود اومد از نظر فنی API ای ها به وجود اومدن یعنی ما دیگه میتونیم با نرم افزار ها صحبت کنیم با فرمای مختلفی که کاربرا از طریق دیوایس هاشون میخوان به نرم افزارا وصل بشن اون پشت یه رابطه به وجود اومد که اون رابط کاربری های مختلف میتونستن از یه جا اطلاعات رو بگیرن و اطلاعات بهش بدن در نتیجه این اتفاقات پادکست ها به وجود اومدن بلاگ ها به وجود اومدن ما میتونیم تک کنیم این سایی و میتونیم بوکمارک بکنیم شبکه بسازیم بین هم دیگه. اینترنت اشیا به وجود اومد یعنی یه دیوایس هایی که وصل می شدن یا وصل میشن به اینترنت دیتا میدن دیتا می گیرن میتونیم رأی بدیم ولی اینا به هر حال بازار رو راضی نمیکنه هنوز خب میایم وارد فضایی میشیم که اسمشو میذاریم وب سه وب سه هنوز <تصفح> کاملا به وجودم نیمده یه تحولی توی استفاده از وب داره به وجود میاد منظورمون اینه که دیتا یه جور دیگه داره ذخیره میشه جایی که دیتا بره روی یک سروری یه جایی ذخیره بشه داره پخش میشه عملا وب داره خورد خورد توی این فضا تبدیل میشه به یه دیتاویس بزرگ میخواین من اینو خاموش کنم چون عملا کل وب داره تبدیل میشه به یه دیتاویس بزرگ یعنی در حقیقت این یه تحول بزرگه یه تحول بزرگه اون پشت اینترنت سمت بکند کار یعنی اون جایی که شما نمیبینینش مدت ها بود که توی فضای وب توسعه دنده ها مشغول توسعه دادن فرانت کار بودن یعنی اونجایی که شما کار برای باهاش ارتباط پیدا میکنین اون صفحه هایی که میبینینش ولی توی وب سه یه اتفاقاتی داره اون پشت میفته که یه امکاناتی به ما میده که حالا بررسیش میکنیم عملا دیگه توی این فضای جدید مالکیت دیتا فرق میکنه شما مالک دیتای خودتون هستین گوگل مالک دیتا شما نیست الان این صورت کار میکنه اینترنت که شما کانتنتتون رو میذارین روی فیسبوک فیسبوک عملا مالک دیتا شما میشه ولی خب این خیلی ما رو راضی نمیکنه این از اون دسته نان فانکشنال است 
همه نگرانن که دیتای من داره کجا میره و چه بهره برداری ازش مثلا گوگل یا فیسبوک میکنن دیگه میذاریم من این سلاید هم برم که کنار هم اینا رو ببینیم خب یه بار مرور کنیم تو وب یک وب خاندنی بود میخوندیمش یه اطلاعاتی میگرفتیم روزنامه مجل طور بود وب دو هم میخونیمش هم توش می نویسیم توش میتونیم خلق کنیم سوشال ها اینجا به وجود اومدن و به سه به طور خلاصه اینه که هم می خونیم هم می نویسیم هم کار قبلی توش می کنیم حالا با امکانات بیشتر ولی مالک دیت همون هم هستیم یه جور هم نگاش بکنیم توی و به یک شما با یوزر نیم پسورد وارد یه سایتی می شدیم توی و به دو با ایمیلتون وارد می شین الان شما برای وارد شدن به خیلی از سایت ها فقط از طریق گوگلتون هم و ایمیلتون می زنیم و وارد اون سایت ها میشین عملا شما رو از اون طریق میشناسه ولی پشت قضیه گوگل داره میفهمه که شما کجا میرین و چی کار میکنین تو به بسه این فرق میکنه شما یه آدرسی دارین والد آدرسی دارین که با اون وارد همه جا میشین دیگه اطلاعات این دسته هیچ جایی نیست غیر از خودتون فرض کنین یه پسوردی دارین حالا یه پرایویت کی دارین که با اون وارد میشین دست خود شماست دست هیچ کی نیست هیچ کی دیگه نمیفهمه شما کجا دارین میرین و چی کار میکنین پس این بحث مالکیت مالکیت دیتا که از سمت بازار به سمت توسعه دندان محصول این نیاز اعلام شد توی وب خیلی مهم میشه یه اصطلاحات دیگه هم شنیدیم دیگه دیتا غیر متمرکز داره ذخیره میشه یعنی تو جاهای مختلف دیتا ها دارن پخش میشن پس دیگه عملا اینجا اون نگرانی های ما راجع به این که گوگل و فیسبوک همه چی راجع به ما میدونستن میتونه مرتفع بشه خاله یه خود بررسی کنیم این وب سه چه فیچر هایی داره چه مشخص هایی داره به خاطر حجم خیلی زیاد دیتا هایی که تو جای مختلف از طریق این تکنولوژی ها میتونه وجود داشته باشه و انقلابایی که توی هوش های مصنوعی داره به وجود میاد عملا ما داریم به سمت اینیم که هوش های مصنوعی بتونن یه حالا به صورت ساده یه درکی پیدا بکنن از زبان از رفتار های ما و وب به سمت مفهومی شدن پیش بره یه مغز جهانی داره شکل میگیره عملا که با پیشرفت این ای آی ها کاربر میتونه خیلی راحت در زندگی بکنه چون اون ور یه اوش مصنوعی هایی هستن که بهتر میتونن بفهمن این کاربر میخواد چی کار کنه یا چی و بهش نشون بدن البته هنوز تکنولوژی به اینجا نرسیده ما تو این مسیر هستیم یعنی تو مسیری هستیم که ماشینا به درک مفهومی برسن هوش های مصنوعی که خب همه میدونیم بر اساس حجم دیتا کار میکنن و دیتا رو که تحلیل میتونیم بکنیم و الگوهایی و توی دیتا پشناسیم عملا حوش های مصنوعی ساخته میشن از این طریق بیشتر و بیشتر دارن شبیه به انسان میشن حالا اینجا کلی بحث های تئوریک هست نظریه های مختلف هست ولی در عمل اینه که اون حوش مصنوعی بیشتر شبیه انسان میشه دیگه کلم زبان رو میتونه یه جورایی انگار درک بکنه نیازهای کاربر رو بهتر میتونه پاسخ بده تکنولوژی هم پیشرفت کرده جهان داره در دنیای مجازی سه بودی تر میشه البته اینو دارین میبینینش خورد خورد داره اتفاق میفته به ما قولای خیلی خوشگلی میدن ولی در واقعیت هنوز ما به اونجا نرسیم ولی به این سم داریم میبینیم دیگه هی hey, سه بودی تر میشیم تو بازی ها توی چیزهای مختلف کاربردی که باش ارتباط پیدا میکنین این سه بودی شدن خودشو خورد خورد نشون میده ببینین فانکشن فرقی نمیکنه فرض کنین شما یه فروشگاه دارین از اون دوران سنتی که میرفتیم یه جایی یه کالایی رو میدیدیم خوشمون میومد انتخاب میکردیم پولش برداخت میکردیم میبردینش تا حالا هیچ فرقی توی اون اصل قضیه خرید اتفاق نیفتاده ولی الان نیاز بازار به اینه که شما یه فضای خیلی زیبا بهش بدی که اگه میخواد یه مثلا پیرهنی رو بخره بتونه توی موبایلش نگاه کنه که اون پیرن تنش پروف کنه عملا 
با توسط هوش های مصنوعی پس این جهان سبودی مسیریه که داریم همینجوری به سمتش میریم از نظر اتصال ما به خاطر اینکه دیتا ها خیلی بزرگ شدن و دارن جای مختلفی ذخیره میشن ما نزدیکترین اون مراکز دیتا درک مفهوم ماشین های بیشتر شده نتیجهش اینه که کاربر اتصال خیلی بهتری رو تجربه میکنه به اینترنت دقیق وصل میشه به اون جایی که میخواد وصل بشه از همه جا هم به همه چیز میشه وصل شد یه اتفاقی که توی وب سه میفته اینه که کسی نمیتونه جلو شما رو بگیره که به یه دیتای دسترسی پیدا بکنی ببخش چون دیتا ببینیم توی وب دو که الان توی زندگی میکنیم فرض کنید یه شرکتی مثل فیسبوک مالک اون دیتا هاست بنابراین میتونه آدرس های فرض کنید ایران رو ببنده ما از ایران نتونیم به فیسبوک وصل بشیم منطقه تو به سه هیچ شرکتی وجود نداره که مالک اون دیتا ها باشه دیتا ها در جاهای مختلفی همشون ذخیره شده ما به راحتی میتونیم به همشون دسترسی بده بکنیم کسی هم وجود نداره اونجا که مسئول این دیتا ها باشه که بخواد جلوی ما رو بگیره و نمیتونه هم اصلا این کارو بکنه از نظر فنی بنابراین این مورد پنجم رو دارم الان میگم دسترسی پذیری خیلی بیشتر و گسترده تر میشه از همه جا به همه چی میشه دسترسی پیدا کرد یعنی وب همه جا هست همه ی وب همه جا هست تکنولوژی های مختلفی هم برای این توضیح دیتا به وجود اومده که خب یکیش هم تکنولوژی بلاکچینه که امروز بکنم راجع به سیاد شنیدی به عنوان کسی که میخواد یه محصولی ارائه بده به بازار شما حتما باید به این سمت حرکت بکنید بازار داره به این سمت میره نیاسا دارن به این سمت میرن منابراین مجبوریم به این سمت بریم البته خب این حیجان بزرگی هم که به وجود اومده خیلی شاید لازم نباشه همه ابعاد بیزنس تون این وری ببریم ولی حداقلش شما در اون فاز آتنتیکیشن باید قبول بکنیم که آدم از طریق والد شوم شما وصل بشن و اون پشت ناشناس باقی بمونن و باید کریپتو فرندلی باشین دیگه حال اون واسط مبادلاتی که توی این فضا هست و شما قبول بکنین این حداقل کارایی که باید بکنین برای اینکه تو فضای وب سه جان همونی در حقیقت اون فانکشنالیتی ها خیلی تغییر نمیکنه تهش فروشگاه فروشگاه میمونه ولی نان فانکشنالیتی ها داره تغییر میکنه دیگه یعنی اون داستان پروف کردن و داستان های دیگه که حالا احتیاج دارین اینجا مهم میشن بازار ازتون اینو میخواد و محصول باید به سمتی بره که یوزرهای بیشتری ازش استفاده بکنن نیازهای بازار رو جواب بده پس بنابراین اینو حواستون باشه که اگه طراح محصول هستین استارتاپی هستین یا میخواین به این سمت بریم اون احتیاجات اولیه این فضا رو حتما از اول در نظر بگیریم والد فرندلی باشین کریپتو فرندلی باشین ولی حواستون هم باشه که همه چیز هم به تکنولوژی های توضیح شده احتیاج نداره لزومی نداره همه جاهای بیزنسون این وری بره خب فرصت های خیلی زیادی توی این فضا به وجود میاد یه خود مفهومی ببینینش یعنی مفاهیمی که میتونن شکل بگیرن دنیا این دنیای مجازی هی داره به سمت این میره که به دنیای واقعی نزدیک تر بشه شبیه تر بشه جهان داره به سمت تمرکز زدایی میره این نیازیه که تک تک شما هم تو خودتون حس میکنین که از قدرت های بزرگ متمرکز باید قدرتشون کم بشه و این قدرت باید توضیح بشه بین مردم خب یه امکانات تکنیکالی هم به ما به وجود اومده که به ما امکان میده مثلا حتی مدیریت رو هم توضیح بکنیم البته خب باید به این دقت بکنیم که 
روی زمین آیا اینا امکان پذیر هست یا نه فرض کنید آیا میشه حکومت داری و توضیحش کنی آیا مثلا مرکز قدرت پا پس میکشن از نظر تکنولوژی این امکانات داره به وجود میاد ولی اینکه در واقعیت هم به چه اینا رو پیاده کرد خیلی نمیدونم کی بهش میرسیم به هر حال هزار راه نرفته اینجا وجود داره میتونیم روی کارهای زیر ساختی تمرکز بکنیم اون موقعی که تبه طلا خیلی فراگیر میشه میتونیم بیل و کلنگ بفروشیم عملا به اونایی که دنبال طلا به این فکر بکنیم که از ستا توی فضای وب مالکیت دارن یعنی شما مثلا یه بازی تهرایی میکردیم یه شمشیر اگه تو اون بازی دارین این مالکیت داره میشه از فضای بازی شما بیاد بیرون بره توی یه بازی دیگه ای بحث NFT ها که حالا در ادامه راجبش خواهین شنید اینجا مهم میشن متاورس که میشنوین راجبش اینجا باید به اشتقت بکنین محصول هایی توصیح بدین که این امکاناتو داشته باشن که فرض کنین از ستاش جا به جا بشه یا برن به سمت فضاهای متاورسی اگه دقت بکنین همه قولای تکنولوژی هم این جهتگیری رو کردن حالا یه لبی دارن یه محصولی دارن و حداقل ادعا میکنن ما داریم به این سمت میریم یعنی جهت اصلی بازار به این سمت هست خیلی کار رو میتونیم بکنین همه اینا رو میتونیم ببرین به سمت ویب تری فضا بازه فانکشنالیتی ها میمونن نان فانکشنالیتی ها دارن تغییر میکنن نیازهای جدیدی داره به وجود میاد و این شیفته داره اتفاق میفته حواستون باشه که جا نمونین ازش خب خیلی هم چلنج داریم اینجا دیگه هم تکنولوژیمون هنوز به اون مرحله نرسیده هم از نظر حجم دیتا خب دیتا خیلی داره زیاد میشه پروسس کردنش سخت کامپیوتر کوانتومی هنوز اجرایی نشدن ولی بهشون احتیاج داریم در آینده برای پروسس کردن این همه دیتا ویب تری کیاتیکه حجم داده زیاده گیج میشین تو این همه داده برای همین بهتره که روی یک نقطه یه برش کوچیکی از بازار تمرکز بکنین که از این فضای آشوب زده آسیب نمینین سخته دیولوب کردن ویب تری سخته ولی برحال زندگی هم سخته دیگه این خیلی به نظر من چلنجی نیست که ازش بترسین باید به سمتش برین و حال این موانع رو پشت سر بذارین اگه بی تو بی میخواین کار بکنین شاید خیلی از بیزنس ها اون نیاز رو حس نکنن به وجود آوردن این نیاز توی اون بیه دوم اینجا خیلی مهم میشه که چجوری بهشون به قبولونین که فرض کنین فلان زیر ساختشون باید بیارن به سمت ویب تری و یه مسئله که الان هم خیلی باهاش درگیرین اینه که این بالا پایین شدن این کریپتو کارنسی ها خب خیلی اثر ممکنه بذاره چون ما توی فاز اولیه این داستان هستیم هر اتفاقی هر فلاکشویشن بزرگی ممکنه یوزرها رو ناامید کنه از این فضاها ولی به هر حال استمرار باید داشته باشیم این جهتیه که آینده به سمتش خواهیم رفت به هر حال آینده به این سمت میره امیدوارم که بیزنس هاتون جان همونن از این قضیه مرسی